ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి ఈ మధ్య కాలంలో పెయిన్ రీప్లేస్మెంట్ కి అంటే పెయిన్ రిడక్షన్ కి మనకి వి హావ్ ప్లేట్లెట్ అది పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ సార్ వుడ్ యు రికమెండ్ దోస్ అసలు పని చేస్తాయా అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎలా అవుతుందంటే కొంచెము సమ్ ఆఫ్ ది మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ కమర్షియలీ డ్రివెన్ మనకు పిఆర్పి అనేది ప్లాస్మా రిచ్ ప్లేట్లెట్స్ అంటాము బోన్ మ్యారో బీ మ్యాక్ అంటాము ఇవి రీసెంట్లీ వచ్చిన ట్రీట్మెంట్స్ ఎర్లీ స్టేజెస్లో కొందరిలో బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆర్థరైటిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ స్టేజెస్లో ఉంటుంది స్టేజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ స్టేజ్ వన్ టూలో ఈ పిఆర్పి ఇస్తే కొంతవరకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది కానీ ఇది కొంతవరకు అన్ప్రిడిక్టబుల్ ఎవరిలో బెనిఫిట్ అవుతుందో ఎవరిలో కాదో తెలియదు అందుకని తీసుకోవడం వల్ల నష్టం లేదు మెయిన్ ప్రాబ్లం మేము సర్జన్స్ మేము ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తామంటే ఈ ఇంజెక్షన్స్ ఎక్కడంటే అక్కడ తీసుకుంటారు అంటే అన్స్టెరైల్ కండిషన్లో తీసుకోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతుంటాయి జాయింట్లో ఒక్కసారి జాయింట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిందంటే వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ లేతరాన్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఆపరేషన్ నీ రిప్లేస్మెంట్ అవసరము ఉంటే ఇది వెరీ డిఫికల్ట్ అందుకని పిఆర్పి తీసుకోవడం వల్ల నష్టం లేదు ఎంత బెనిఫిట్ అవుతుందని ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పలేము కానీ తీసుకోవచ్చు స్టేజ్ వన్ టూ వాళ్ళు కేర్ఫుల్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఈ పిఆర్పి ఇంజెక్షన్ ఆపరేషన్ థియేటర్లు తీసుకోవడము మంచిది సార్ బిఫోర్ వీ టాక్ అబౌట్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్ మామూలుగా నొప్పులు ఉన్నాయని మీ దగ్గరికి మీ వంటి వారిని కన్సల్ట్ చేసిన వాళ్ళకి మొట్టమొదట మీరు ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడతారంటే వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ప్రోటోకాల్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ జనరల్ ఎలా ఉంటుందంటే కొందరు తొందరగా వచ్చేస్తారు నొప్పి అయిన వందలు ఏమో ప్రాబ్లం ఉంది అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎలా అంటే క్యాన్సర్ ఉందో వేరే సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉందో అని భయపడి వస్తారు సో జనరల్ హిస్టరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పేషెంట్తో మాట్లాడి వాళ్ళ ప్రాబ్లము తెలుసుకున్నారో సగం ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది మెజారిటీ ఆఫ్ ది టైం పది మంది డాక్టర్స్ చూసింటారు చాలా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి డాక్టర్ ప్రాబబ్లీ సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ సరిగా చూడలేదు ప్రాపర్లీ ఎగ్జామ్ చేయలేదు కానీ యాక్చువల్ ప్రాబ్లం చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో మెయిన్లీ ఎందుకు వరీ అవుతున్నాడు ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఎందుకంటే ఆర్థరైటిస్ అనేది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్కు నాన్ ఆపరేటివ్ మీన్సే ట్రీట్ చేయడానికి వీలవుతుంది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్థరైటిస్ నీ ఆర్థరైటిస్ స్పెషల్లీ అడిగి ఎక్స్రే తీస్తే మైనర్ చేంజెస్ ఉన్నాయి మీ స్టేజెస్ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఉన్నాయి నథింగ్ టు వరీ ఇది ఆపరేషన్ లాంటిది అవసరం లేదు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి మెడిసిన్స్ వాడండి కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసుకోండి దాంతో చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సగం పెయిన్ తక్కువ అయిపోతుంటుంది అది మోస్ట్ ఆఫ్ ది డాక్టర్స్కు ఎస్పెషల్లీ యంగర్ జనరేషన్ నేను ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటిదంటే రీఅష్యూరింగ్ ది పేషెంట్ వరి భయపెట్టి ఇచ్చినాం అనుకోండి ఇంకా భయపడిపోతారు మీకేమీ ప్రాబ్లం లేదు చిన్న ప్రాబ్లము సింపుల్ మెడిసిన్స్ సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు మీ ప్రాబ్లం తక్కువ అవుతుంది అని చెప్పారు అనుకోండి ప్రాబ్లం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది సో అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది మొదలవుతుంది సో ఎప్పుడు నిర్ధారిస్తారు వాళ్ళకి సర్జరీ అవసరం తప్పకుండా అది అంటే సర్జరీ ఎప్పుడు అవసరం ఉందంటే నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి సర్జరీ అవసరం ఉంటుంది సర్జరీ ఏంటంటే స్టే ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అవి నీ తీసుకుంటే స్టేజ్ వన్ టూ వాళ్ళకి సర్జరీ అవసరం ఉండదు సింపుల్ యాక్టివిటీ మాడిఫికేషన్ ఫిజియోథెరపీ మెడిసిన్స్ పిఆర్పి ఇంజెక్షన్స్ స్టేజ్ త్రీ వాళ్ళకు మైనర్ ఆపరేషన్స్ అంటే లూజ్ బాడీస్ ఉంటే తీసేయడము జాయింట్ క్లీనింగ్ చేయడం వల్ల ఆర్థ్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అంటాము స్టేజ్ ఫోర్ అంటే ఎవరికైతే బాగా అరిగిపోయి నొప్పి కంటిన్యూస్గా ఉండి నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుందో డే టు డే యాక్టివిటీ చేయలేకపోతారు వారికి ఆపరేషన్ అవసరం ఉంటుంది అంటే ఎవరిలో ఈ పెయిన్ ఉండి ఎక్స్రేస్ చూస్తే మనకు సిగ్నిఫికెంట్ డ్యామేజ్ ఉంది ఎక్స్రేలో అంటే నొప్పి వచ్చి ఏం ఎక్స్రేలో ఏం లేదనుకోండి ఆ వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేసిన ప్రాబబ్లీ తగ్గదు సో ఈ సిగ్నిఫికెంట్ రెస్ట్ పెయిన్ నైట్ పెయిన్ వాళ్ళ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి డిఫామిటీస్ కొంతవరకు వచ్చి ఎక్స్రేలో ఆర్థరైటిస్ ఉందనుకోండి వాళ్ళు రియల్గా బెనిఫిట్ అవుతారు ఆ పర్సంటేజ్ ఆల్రెడీ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఈ సర్జరీస్ అన్నీ కూడా జనరల్ అనసీషా కింద చేస్తారా సార్ ఆర్ ఎపిడ్యూరిలా ఒకప్పుడు జనరల్ అనసీష చేసే వాళ్ళము తర్వాత ఎపిడ్యూరల్ అనసీష చేసాము జనరల్ అనసీష బిగ్ ప్రొసీజర్ ఇట్స్ ఎల్ ఎపిడ్యూరల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొత్తం నమ్మైపోతుంది కదలలేరు ఈ రోజు రేపుల్లో ఫిమరల్ బ్లాక్ అంటే లెగ్కే బ్లాక్ ఇచ్చి చేస్తాము స్పైనల్ అనస్తీషియా విత్ ఫిమరల్ బ్లాక్ ఆ
అంటే ఓన్లీ ఆ లెగ్ అనస్తీషియా అంటే మెయిన్లీ పెయిన్ని రెడ్యూస్ చేసి ఆపరేషన్ చేస్తాము అంటే ఈరోజు రేపు థర్టీ మినిట్స్ ఆపరేషన్ అవుతుంది అంతే నీ రీప్లేస్మెంట్ ఒకప్పుడు త్రీ అవర్స్ ఉండేది ఇప్పుడు థర్టీ మినిట్స్ ఎందుకంటే టెక్నాలజీ చాలా చేంజ్ అయిపోయింది అంటే చేసే పరికరాలు కానీ ఎక్స్పర్టీజు అవన్నీ కావడం వల్ల ఏముందంటే థర్టీ మినిట్స్కి అయిపోయింది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఎలా అంటే స్పైనల్ అండ్ ఫిమరల్ బ్లాక్ సేమ్ డే నిలబెడతాము కోవిడ్ అప్పుడు కొంతవరకు సేమ్ డే డిశ్చార్జ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల డిశ్చార్జ్ చేసాం అబ్బా ఇంత పెద్ద సర్జరీ ఎక్కి సార్ దాన్నే ఫాస్ట్ ట్రాక్ డే కేర్ టోటల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ అని న్యూ అంటే వే ఆఫ్ డూయింగ్ సర్జరీస్ తయారైంది